Grüezi mit dran, Gregory von Lebestag hier. Wir besitzen ein altertümliches Gehirn in einer modernen Welt. Ein Gehirn, welches uns belohnt, wenn wir hochkalorische und hochgenießbare Lebensmittel, wie zum Beispiel Junkfood, zu uns nehmen, weil wir damals nicht wussten, ob wir den nächsten Tag überhaupt überleben. Diese Situation inklusive einem ganzen Arsenal an Faktoren ist einer der vielen Gründe, wieso eine Veränderung unserer Essgewohnheiten keine einfache Sache ist. Ein weiterer Faktor, der unser Essverhalten beeinflusst, sind die immer größeren gewordenen Portionsgrößen von Lebensmitteln in Supermärkten und Restaurants sowie die ebenfalls gewachsenen Durchmesser unseres Geschirrs. Hier ein paar interessante Zahlen und Fakten zur Veränderung und Vergrößerung unserer täglichen Portionsgrößen. Zwischen 1970 und 2000 vergrößerten sich Packungen und Inhalte in Supermärkten um das Zehnfache. Superportionen in Restaurants bieten ca. 250% mehr als die reguläre Variante. Die Größe unseres Geschirrs, wie zum Beispiel der Durchmesser unseres Tellers, hat sich seit 1960 um ca. 36% vergrößert. Serviervorschläge in Rezepten haben sich inhaltlich um ca. 42% vergrößert und das seit 1931. In Restaurants essen wir aufgrund der servierten Überportionen um bis zu 50% mehr als üblich. Und zu Hause schöpfen wir aufgrund von überdimensionierten XL-Verpackungen durchschnittlich um bis zu 40% mehr. Wenn es um die Portionsgrößen unserer Mahlzeiten geht, dann orientieren wir uns meistens am Geschirr, an Packungen und Inhaltsboxen. Interessante Studien zeigen auf, dass je größer die Mahlzeit bzw. die Portion ist, desto mangelhafter wird unser Einschätzungsvermögen. Bei einer großen Packung Chips zum Beispiel fällt uns gar nicht wirklich auf, wie viel wir wirklich gegessen haben. Aufgrund der Größe der Packung sieht es nämlich so aus, als ob wir von diesem Vorrat noch gar nicht wirklich viel gegessen haben. Da wir diese notizwürdige und somit wichtige Abnahme des Vorrats gar nicht wirklich wahrnehmen, essen wir oftmals mehr, als das wir eigentlich möchten und schießen über den Punkt hinaus, an welchem wir besser aufgehört hätten. Interessanterweise essen wir weniger, wenn wir zwei 250 Gramm Packungen Chips vor uns haben, als wenn ein großer 500 Gramm XL Bag auf dem Tisch steht. Um eine effektive Gewohnheitsveränderung zu erreichen, benötigt es behutsames und oftmals längerfristiges Vorgehen. Mit einem kleinen Schritt jedoch kannst du bereits eine eindrucksvolle Grundlage zur Veränderung schaffen. Ein erster Schritt zur Verbesserung deiner Essgewohnheiten kann beinhalten, dass du XL-Packungen und übergroßes Geschirr in der Küche mit einer kleineren Variante ersetzt. Dieser Schritt ist als erste Instanz einfacher umzusetzen und benötigt nicht so viel Aufwand wie eine vielleicht später sinnvolle Gewohnheitsveränderung.